Oi meninas, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para convidar vocês para assistirem um vídeo Eu acabei de gravar, vocês não têm noção, gente, minha casa tá num perfume de pão Exatamente, pão, eu acabei de gravar uma receita de pão integral, tá? É uma receita muito boa, é uma receita de pão integral vegana Embora eu não seja vegetariana nem vegana, mas é uma receita de pão vegano vegano, tá bom? Então pra quem é, tem essa pegada vegetariana, vegano, que não come nada de origem animal, esse pão é muito bom. Eu achei estranho por, por uma receita de pão não ir nem ovo, nem leite. Esse não vai nem ovo, nem leite. Fiquei curiosa e resolvi testar. E olha, eu vou falar pra vocês que realmente não fica a dever nada a pão enriquecido com ovo e leite, tá? É muito bom, muito gostoso. Isso faz com que o pão seja econômico, que a receita seja econômica e rende quatro pães, gente. Então a gente vai gastar numa faixa, dependendo da região que você mora, uma faixa de 8 a 10 reais para fazer quatro pães, tá bom? Eu explico tudo direitinho para vocês na receita, passo a passo. Eu tava gravando sozinha, mas aí meu pequenininho tá em casa, tá com o pé engessado, aí ele veio me ajudar a gravar, tá bom? Então foi uma, um vídeo aí a quatro mãos. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Porque é uma receita muito simples e muito gostosa. Tá? Então não deixe de assistir, se você não é inscrito, clica aqui no botãozinho vermelho e se inscreve. Não esquece de compartilhar com suas amigas, tá bom? De clicar em gostei. E se você estiver curiosa pra saber, aprender essa receita e ficar com a casa assim perfumada que nem a minha, com um cheirinho de padaria, é só continuar assistindo o vídeo. Então, meninas, vou passar pra vocês a receita do pão integral que eu faço, tá? É uma receita tão simples, tão simples... É, só lembrando que eu tô gravando sozinha, eu tô sem tripé, vou ver se eu consigo gravar pra vocês da melhor forma possível, tá bom? Então a receita é muito simples, a primeira coisa que nós vamos precisar é de um litro de água morna, tem que estar tá morna, tá? Não pode estar tá quente. Ai, Viviane, tá frio, no frio realmente o pão demora um pouco mais pra crescer. Então vocês podem deixar morninha, tá bom? No verão, se estiver bem, bem quente, vocês não, não precisam nem mornar, tá bom? Pode usar em temperatura ambiente. Então nós vamos usar um litro de água, nós vamos usar um quilo de farinha de trigo integral, tá? É, essa é a única marca que eu acho aqui perto da minha casa, Dona Benta, mas pode ser de qualquer marca. Nós vamos estar usando meia xícara de óleo, tá? Eu tô usando de girassol. Uh, uma colher de açúcar demerara. Ah, Viviane, eu não tenho demerara, eu só tenho mascavo. Então, vocês podem estar usando mascavo. O último que eu fiz, eu fiz com mascavo. Ah, mas eu não tenho nem demerara e nem mascavo. Faz com branco mesmo, tá bom? É uma colherinha só. Duas colheres de sal de sopa. Uma colher de sopa de açúcar, duas colheres de sopa de sal. E duas colherinhas desse fermento seco que a gente já compra. Duas colheres de sopa de fermento seco. Tá? Então eu vou morna a água e já venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Então, meninas, aí eu mornei minha água, eu vou colocar aqui, ó, eu tô usando uma tigela, ó, água morninha, um litro. Vão ter paciência aí porque eu tô com uma mão só. <risos> Desculpa, ó. Um litro de água. Aí aqui agora nós vamos acrescentar. Uma colher de sopa de açúcar. Duas colheres de sopa rasinha, tá, gente? De sal, sem sal e sem açúcar, o fermento não faz o efeito dele, tá? E aí nós vamos colocar duas colheres de fermento Mas... seco. Duas. Aí, eu vou pegar e dar uma mexidinha. Então, aqui tem meio, um litro de água, duas colheres de sopa de sal, uma colher de sopa de açúcar demerara mas, ou mascavo. Na falta dos dois, vocês podem estar usando o branco. Aí, aqui tem meia xícara de óleo de girassol. Pode ser o óleo da sua preferência. Eu tô usando girassol. E agora tá muito bom. sim. Vocês vão vir aqui com a farinha e pronto. 
Eu não ponho tudo de uma vez pra não ficar pesado. Mas é esse quilo todinho de farinha. Tá bom? Ó, aí vocês vão mexendo com carinho. Então, meninas, agora eu saí da pia e vim aqui pra minha mesa, ó, tá? Que ela é maiorzinha, é mais fácil pra eu sovar. Então, ela fica assim, ó, tá vendo? Meio esponjosa, com um quilo de farinha. Ó. Ela fica bem esponjosa, tá? O que, que nós vamos fazer agora? Agora é bem simples, nós vamos dar ponto na nossa massa pra ela poder crescer. Ela vai dobrar de volume. Aí, o que, que nós vamos usar? Você, vocês podem usar farinha de trigo branca ou farinha de trigo integral, tá? Pra poder dar o ponto. É mais ou menos uns dois copos de farinha. Não chega tudo isso. Pelo menos da última vez que eu fiz, não chegou. Eu não vou usar farinha de trigo integral. Eu vou usar farinha de trigo branca. Por quê, Viviane? Porque, na verdade, o nosso pão é integral. Mas se eu usar farinha de trigo branca, ele não vai deixar de ser integral, porque... 90% da farinha que nós usamos é integral, então ele vai continuar integral, tá bom? Porque a maior parte da farinha que nós usamos é integral. Se a gente fizer com é, 100% de farinha, branca, farinha integral, eu acho que ele fica muito duro, muito pesado, tá bom? Eu não gosto, então eu vou usar farinha de trigo branco. Então, meninas, eu já limpei minha mesa, eu vou pôr essa massa toda aqui, ó. Ó como ela fica bem elástica, bem pesada, tá vendo? Ó, eu vou colocar essa massa todinha aqui. Vocês estão ouvindo barulho porque o pão tá brincando ali no chão. Com a sacolinha. Ó, tá? Pus toda a massa aqui. Aí agora eu vou pôr farinha de trigo branca. Tô pondo no olho. Ó, eu vou pôr um pouquinho de farinha de trigo. Opa! Ó, eu ponho um pouquinho assim. E a gente vai trabalhando a massa, tá? Ó, ela pega mesmo, tá bom? Aí vocês podem colocar mais um pouquinho por baixo, ó, tá? Ó, ela pega mesmo, não precisa ter... Quem tá acostumado a fazer pão sabe como é. É assim mesmo. Aí eu vou fazendo esse movimento de trazer a massa pra dentro, ó. Bom, meninas, eu creio que nosso pão já dobrou de volume porque a tampa, ó, estufou, tá bom? Ó, quer ver? Vai fazer barulhinho, ó. Viu? <coughs> Desculpa, ó, dobrou de volume. Olha como ela fica bonita. Deixa eu pegar uma faca. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou usar a farinha de trigo integral agora, tá? Vou pôr um pouquinho aqui, só pra não correr risco dela grudar a hora que eu for modelar os nossos pães. Esse, essa receita rende quatro pães. Tá bom? Ó. Como ela fica bonita. Ó. Tá? Ela rende quatro pães. O que, que eu vou fazer? Eu vou cortar em quatro partes. Não precisa ter dó, não. Ai, ela vai puxar. Vai, porque você vai mexer nela. Mas não precisa ter dó, não. Tá? Cada parte dessa eu vou dividir em duas. Fica um pão muito gostoso. E eu quero falar uma coisa pra vocês. Ah, tem gente que vai falar que te dá trabalho. É, como tudo na cozinha que a gente vai fazer dá, dá trabalho, gente. Mas é simples. Veja bem. Um pacote de pão integral no supermercado, você vai pagar na faixa de seis reais. Tá? Aí... Nós vamos usar um quilo de farinha de trigo. Eu pago quatro reais num quilo de farinha de trigo. Tem lugar que eu sei que, não, por não ser Dona Benta, ser outras marcas, é mais barato. Meia xícara de óleo. Um litro de água. Aquele fermentinho, ele custa um real e dez centavos. Então, põe na ponta do lápis, gente. 
vão render quatro pães. Vocês vão ver. Tá? Isso, estou falando de pão integral simples. Você pode acrescentar coisas na sua massa, o seu pão vai ficar muito saboroso. Você pode acrescentar frutas secas, grãos, aveia, enfim. Eu tenho esses dois aqui, ó, para poder acrescentar. É aveia em flocos e esses 7 grãos da quaker. Esse eu não vou usar hoje, tá? Se eu for usar, é só pra dar por, por cima do pão. Eu vou usar aveia. Eu vou fazer dois de aveia. Então, como é que nós vamos fazer? Ó, muito simples. Você vai pegar sua massa, vai abrir um pouquinho... Vai pôr a aveia dentro, que eu amo aveia. E, ó, você vai modelar o seu pão. Ó, você vai levar e trazer. É bem simples, ó. Aí você enrola, vai lá na frente, estica e traz. Tá bom? Aí você enrola e amassa, e ele vai solvando, ó. Estica e traz. Tá? Você vai sovar a aveia no seu pão. Bem simples. Pode colocar uva passa, nozes, castanhas. Você pode colocar, que fica bem gostoso, é, banana desidratada, maçã. A mexa fica bem gostoso. É lógico que diminui um pouco a validade do seu pão. Mas eu congelo. Ó. Tá? Só ver o que, que eu vou fazer agora. Só isso, ó. Eu vou... Fazer um rolinho dele. Você vai falar, nossa, ele ficou pequeno. Ó, ele vai crescer ainda. Tá bom? Ó. Eu tenho aqui minha forma. Bem velhinha, não reparem, porque essa forma tem um valor afetivo, ela tem 40 anos essa forma, gente. Eu passei um pouquinho de óleo, pôr um pouquinho de farinha, tá? Ó, tá vendo que ele tá pegando um pouco na mão? Se você quiser dar ponto nele com farinha, vocês dão, eu não gosto, eu vou deixar ele assim. E vou descansar ele aqui na minha forma. Vou fazer a mesma coisa com todos os outros pães e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Então, meninas, já sovei, eles ficaram assim, ó. Tá? Esses dois aqui, ó, é com aveia dentro. Esses dois é simples, são simples. Eu só coloquei uma, aquele mix de 7 grãos por cima, porque depois que ele cresce, vai ao forno e fica bem crocante, fica uma delícia. Tá? Aí o que eu faço agora? Aí agora eu vou pôr um guardanapo por cima deles, tá? Eu vou pôr aqui uma toalhinha de mesa mesmo. E vou levar o forno desligado, só porque o forno é um ambiente mais quente, agora pro frio, tá? Agora são quatro horas, daqui uma hora eu venho pra pôr eles no forno e eu mostro pra vocês, tá bom? Aparentemente ficou pequeno, mas depois que eles crescem, gente, fica lindo. Esses pães ficam lindos, lindos, lindos e sustentam muito mesmo, tá bom? Não gastamos nem 10 reais pra fazer quatro pães de forno integral. Olha que, que beleza, tá? Então, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Bem, meninas, uma hora depois o nosso pão fez sombra. Ficou assim, cresceu bastante. Eu vou colocar eles no forno agora, tá? É um forno a uns 200 graus, não muito alto, mas também não muito baixinho, tá bom? E vai na faixa de uns 40 minutos, tá bom? Dependendo de forno pra forno. A hora que tiver prontinho, eu volto pra mostrar pra vocês ele bem quentinho, bem quentinho. Gente, olha que lindo esse pão. Esse é um doze. Eu acabei de tirar do forno. Ó. Dá pra ver a fumacinha? Ó. Ó. Quentinho. Agora eu vou partir pra vocês verem. Ó, nem deu tempo de eu mostrar pra vocês. Se eu passei a manteiga, a manteiga tá derretendo. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ó. Ó. Hum. Que lindo. Olha, ai que delícia. E aqui ele pronto, ó. Como ele fica um, bom, um pão alto. Fica super fofinho, ó. Tá? Olha que macio. Tá bom, meninas? Rente quatro pães. Você vendo que esse meu prato é grande, ó. Rente quatro pães. Tá bom? Pra você tomar ali com café com leite, que eu já tô esquentando meu café com leite. 
Eu espero que vocês tenham gostado da receita, que tenha sido de proveito pra vocês, tá bom? Ai, aí eu vou finalizar o vídeo com essa fumacinha de pão. Hum, quentinho com esse frio. Delícia. Beijos, não esquece de compartilhar. Tchau.